ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಜಲಜೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಜಗನ್ನಥ ಗುರು ಭಜೆ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ಸಮ್ಯಕ್ಷಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲು ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರನೇ ಪದ್ಯಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಹದಿನೈದನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಲೇಪ ವಿಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೋಷ ದುಃಖಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದೇಶ ಭೇದ ಕಾಶದಂದ ದಿ ವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸಿಯನಿಸಿ ಚ ರಾಜರಾತ್ಮಕ ನೆಂದು ಕರೆಸುವನು ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಗಳೊಳಗೆ ಅವರೋಪಾಸನೆಗಳಂದ ದಲ್ಲಿ ಫಲ ಬೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೇಶ ಭೇದ ಆಕಾಶದಂದದಿ ನೋಡಿ ದೇಶ ಭೇದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಭೇದದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಕಾಶದಂತೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಘಟ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಠ ಇದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಅದನ್ನು ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶ ಅಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಭೂತಾಕಾಶ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶವು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಗೋಚರವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂತಾಕಾಶವೇ ಭೂತಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಘಟ ಪಟ ಮಠ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆ ಉಪಾಧಿಗಳ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಇದು ಘಟಾಕಾಶ ಇದು ಮಠಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆಕಾಶ ಹೇಳ್ತಾ ದೇಶ ಭೇದ ಕಾಶದಂದದಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ ಭೇದದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದಂತೆ ವಾಸುದೇವನು ವಾಸುದೇವರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸಿಯನಿಸಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನು ವಾಸನಾಗಿದ್ದು ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ನೆಂದು ಕರೆಸುವನು ಅವನು ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನಾ ಚೇತನವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಸನ್ನಿಹಿತನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೇವರಿಗೇನೆ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಶರೀರಗಳೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಶರೀರದೊಳಗೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇವರು ನನಗೆ ಬೇಡ ಆದವರು ಇವರ ನನಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಎಂಬ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಶರೀರದ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಭಗವಂತನಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರವರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತಾಮಸರ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ದೇವರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಷ್ಕಾರಣಕವಾದ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಲ್ಲ ರಾಜಸರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಾರಣಕವಾದ
ಆ ದೇವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವೇಷ ಔದಾಸೀನ್ಯ ಸ್ನೇಹ ಇದು ಸಕಾರಣಕವಾದದ್ದು ಆಯಾ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡತಾನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆ ದ್ವೇಷ ಉದಾಸೀನತೆ ಸ್ನೇಹಾದಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಏ ಯಥ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ ಸ್ಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸೇವಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಥ ಯಥ ವಿಷ್ಣು ಪರಸ್ಥಿದಾತ್ಮ ತಥಾ ತಥಾಖ್ಯ ಗತಿ ಪರತ್ರ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶರೀರಗಳ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೋಪಾಸನೆಗಳಂದದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜೀವರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಫಲವೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಭಗವಂತ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಷಮ್ಯ ನೈರ್ಗೃಣ್ಯಾದಿ ದೋಷಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಫಲ ನೀಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅವರವರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸಿ ಅಂಬೋದನ್ನ ವಾಸನಾದ ವಾಸುದೇವೋಸಿ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಗತ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಎಂಬ ಪುರಾಣದ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ವಿವರಣೆನೆ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಕಾಶದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖ ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳ ಲೇಪ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಘಟಾಕಾಶ ಮಠಾಕಾಶ ಎಂಬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆಕಾಶ ಬೇರೆ 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 ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದರ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಜಡ ಚೇತನ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಆಕಾಶ ಸರ್ವತ್ರ ಇದ್ದರೂ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಚೇತನಾಚೇತನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ವೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಔದಾಸೀನ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಸರ್ವಗತ ಸೌಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ ಆಕಾಶಂ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಸರ್ವತ್ರ ವಸ್ತಿತೋ ದೇಹೆ ತಥಾತ್ಮಾ ನೋಪಲಿಪ್ಯತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಪಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಹೇಗವೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ವಾಸುದೇವ ಅಂದ್ರು ವಾಸುದೇವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಂದದ್ದುಂಟು ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಂತೂ ವೆಂಕಟೇಶೋ ವಾಸುದೇವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವ ಸನಾತನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸುದೇವೋ ಬೃಹದ್ವಾನು ಆದಿದೇವ ಪುರಂದರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಸುದೇವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡಿ ದೇಶ ಭೇದ ಕಾಶದಂದದಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶ
ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಷ್ಕಾರಣಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೇನೆ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳು ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ದ್ವೇಷ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನಗಳು ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಸಕಾರಣಕವಾಗಿ ಅದು ದೋಷವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಭಗವಂತ ಅವರವರ ಉಪಾಸನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರೋಪಾಸನೆಗಳಂದದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಉಪಾಸನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಫಲವೇವೀವ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಸತ್ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಬರಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ದೇಶ ಭೇದ ಕಾಶ ದಂದ ದಿವಾಸುದೇವನು ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸಿ ಎನಿಸಿ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕ ನೆಂದು ಕರೆಸುವನು ದೇಶ ಸ್ನೇಹೋದಾಸೀನಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರಗಳೊಳಗೆ ಅವರೋಪಾಸನೆಗಳಂದದಲ್ಲಿ ಫಲವೀವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಾದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಫಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವೇನು ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಜ್ಞಾನಪಾದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಮಹಿಮಾ ಅದನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಪದ್ಯ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿಗಳ ಕರ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ್ನ ಭಜಿಸಿ ಕೆಡವುವು ಮಿಂಚಿ ನಂದದ್ದಿ ಪೊಳೆ ಬಪುರುಷೋತ್ತಮರು ದಂಬರದಿ ವಂಚಿಸುವ ಜನರೊಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷತಾ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುರ ಮುನಿಗೇಯ ಶುಭಕಾಯ ಸಂಚಿತಾಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮ ಅಂತಾರೆ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳು ಅದು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೂ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ ಭಜಿಸೆ ವಿರಿಂಚಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕ ಆ ಭಗವಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಜನಕನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜಿಸೆ ಭಜಿಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಡುವವು ಅಂದ್ರೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಪದ್ಯದ ಪಾಠ ಉಂಟು ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ ಬಿಡದೆ ಭಜಿಸಲು ಮುಂಚಿನಂದದಲ್ಲಿರದೆ ಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ವೈದುದುವು ಚಂಚಿಸಲದಲೆ ಮನದೊಳಗೆ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯನ ನಿಲಿಸಿರೆ ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಪೊಳೆ ಬರುದಯಾಂ ಬರದಿ ಪುರುಷೇಶ ಈ ರೀತಿ ಈ ಹದಿನಾರನೇ ಪದ್ಯದ ಪಾಠ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತೂ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಪ್ರಮಾಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರಾಯರು ಹೇಳ
ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಯಥ ಇಂಧಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಥ ಇಂಧಾಂಸಿ ಸಮಿಧೋಗ್ನಿ ಭಸ್ಮ ಸಾತ್ಕುರು ತೇರ್ಜುನ ಜ್ಞಾನಾಗ್ನಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾಣಿ ಭಸ್ಮ ಸಾತ್ಕುರು ತೇ ತಥಾ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಣೋನ್ಯ ಜ್ಞಾನಾದೇವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಣು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಣು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು ಅಂತೂ ಭಗವದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಈ ಭಗವಂತ ಹೃದಂಬರದಿ ಮಿಂಚಿ ನಂದದಿ ಪೊಳೆವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಮಾನನಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಂಚಿಸುವ ಜನರೊಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಥಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಥಾ ಒಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಜನರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವುಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸದ್ವಕ್ಷ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಆತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನರಾದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಈ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಮೊದಲಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾರಿದ್ರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಸಂಪತ್ತಿನ ದಾರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಕ್ತರು ಅವರು ನಿಜವಾಗಲು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಸುರ ಮುನಿಗೇಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುರ ಮುನಿಗೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಸುರ ಮುನಿಗಳು ಸುರ ಮುನಿಗಳಾದ ನಾರದಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆ ಸುರ ಮುನಿಗಳಾದ ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಗಳಾದ ಆ ಸುರ ಮುನಿ ನಾರದಾದಿಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ತುತ್ಯನಾದವನು ಶುಭಕಾಯ ಪರಮ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಬಂದಿದೆ ಶುಭಕಾಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ನಿಖಿಲ ಪೂರ್ಣ ಗುಣೈಕ ದೇಹಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಧಾರಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀವತ್ ಸಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷ ಶ್ರೀಹರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಅಭಿಮನ್ಯಮಾನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣ ಅದು ಶ್ರೀವತ್ಸ ವಕ್ಷ ಶ್ರೀವಾಸ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರೆದದ್ದುಂಟು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸದ ಲಾಂಛನೆಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಜಗದಂಬಾಮಲ ಸುಂದರ ಗ್ರಹವಕ್ಷೋವರ ಯೋಗಿನ್ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವರ ಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯಮೇತೆ ಇದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಜಗದಂಬಾಮಲ ಸುಂದರ ಗ್ರಹವಕ್ಷೋವರ ಯೋಗಿನ್ ಆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಭಗವಂತನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛಿತಳಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಹಿತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಡದೇ ಇರ್ತ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದವಳು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ದ್ವಾಯಸ್ತೋತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡಿ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ್ನ ಭಜಿಸೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಂದೆಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿ ಕರ್ಮ ಕೆಡುವವು ಸಂಚಿತ ಮತ್ತು ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಆಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಈ ಭಗವಂತ ಹೃದಂಬರದಿ ಈ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಋತ್ ಹೃದಯ ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಹೃದಂಬರದಿ ಭಕ್ತರ
ದೇವಋಷಿಗಳು ನಾರದರು ಅವರಿಗೆ ಸುರಮುನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ದೇವರ್ಷಿಗಳಾದ ನಾರದರೇ ಮೊದಲಾದ ಸ್ವರ ಮುನಿಗಳಿಂದ ಗೇಯ ಸ್ತುತ್ಯನಾದವನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ಶುಭ ಕಾಯ ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಭಗವಂತ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಮಾಡತಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡತಾ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕೊಡು ಸಾಕು ನಿನ್ನ ಭಗವದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಂಚಿತ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಕುಂಠವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನ ನಿರಂತರ ನಮಗಾಗಲಿ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ನೀನು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನೇ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪಠನೆ ಮಾಡೋಣ ಸಂಚಿತ ಗಾಮಿಗಳ ಕರ್ಮ ವಿರಿಂಚಿ ಜನಕನ್ನ ಭಜಿಸಿ ಕೆಡುವವು ಮಿಂಚಿನ್ನಂದದ್ದಿ ಪೊಳ್ಳೆ ಬಪುರು ಶೋತ್ತಮರು ದಂಬರದಿ ವಂಚಿಸುವ ಜನರು ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಚಿತ ಸುಸದ್ವಕ್ಷ ತಾ ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸುರ ಮುನಿಗೇಯ ಶುಭಕಾಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮ